个人可不是小心眼，对不对？哎，我宁可没有面子，这个楼梯我说拆我也没有拆。一千多年，观景台我给你搭好了，啊，从此以后，它就是你洛玉珠。专属的私人定制的观景台，从此以后没有人有资格再上去，除了你之外。我要想上去，都要经过你的特殊批示。啊，这个，你讲的也是在理。我这辈子确实也没有送给你过什么礼物。我这个人就这样，轻易不送礼，送礼我还是希望往心里送。现在，请洛玉珠女士剪彩。你笑什么呢？你快一点，好尴尬的。现在，请洛玉珠女士亲自登书屋。哎，你现在搞得有点举步维艰的意思。真的就是烦人吗？我那天我就要上去，你就死都不让我上去，你这你说你这这讨不讨厌？什么意思？我想上去看呀、啊，我的树屋。
你别挡着我的瓜，对。哎，我对你的镜头前喂，哥，你哪儿呢？啊，我在公司上班呢。公司都空了，人都没了，忙谁呢？啊，我们搬公司了。天上还是地下啊行啊你，你长本事了，把我卖了，我还得帮你数钱呢。嗯，还什么高阳搞投资，让我少投一点，把你哥当猴一样的耍呀！现在是，小子，但是你忘了，你哥办事情就是把事情要查个底儿掉。那你不也把钱借给我了？那是我没有想到，我亲弟弟会算计我。你追女孩我不管，我也不想管，别再给我添麻烦就是了。我就没沾过你添的哪家麻烦，这就是麻烦。这是什么？还用他的名字命名公司？你想什么呢？我问你，他是不是把你魂都勾走了？哎哎，别让我问住你，你那延续集团的名字怎么来的？您这魂被勾走多少年了？站住！钱是小事情。以后别再跟这个女孩来往了。凭什么？就凭你是这个家里的一员。蔡小丹他爸坐过牢，出狱赌博设局出老千，你又不是不知道，全商城的人都知道。你作为我的弟弟，你有权维护上市公司的名声。我跟你的公司没有关系。再说我也没要跟他结婚，你至于急成这样？那我把钱借给你了，你起码要跟我说个实话，是不是？该怎么做，跟谁合作，那是我的事儿。借你的钱我会还给你，而且我现在是一家公司的总经理，没靠家里，没靠家里，没有这三百五十万你怎么开公司？错，爸妈留下钱也有我的份儿，那是你哥一分一分的挣来的，你知道这些年我辛辛苦苦，而且我的股份应该比你多，那是我亲爸蔡小丹，我明白，大做人的事你别往心里去。皇上总要有人真哭了。
哎呦，你看城隍给伐个贵，给你心疼的，至于吗？这是，这真是太好了，不要影响别人看电视剧。我还叫你看电视剧。坐好了，好好看，听见没有？你起来坐着看，你快点！哎呀呀呀呀呀！你这是别人看个电视剧，你一直在这喊喊喊喊喊。没事吧，陈家和？你看个破电视剧，你跟我吼什么？什么叫破电视剧？多好看！哪里有这么好看呀？甄嬛长得就好看，怎么了？你说你一个老太婆。我还觉得陈建斌好看呢，好看的不得了，特别有男人味儿。这个戏有陈建斌吗？当然，当然有陈建斌。我跟你说，这些女的一堆一堆的打来打去，就是为了他，好看的很。自然知道什么样的人不是皇上。还是当皇上好，看个电视剧没有人敢打扰。什么看电视？你是觉得当皇上好，是因为有这么多女的围着他转吧，陈江河？啊？看个电视剧，说出心里话来了，是不是？我告诉你，天下没有一个男人不想当皇上，都想三宫六院。哎，怎么样？你去当皇上啊？你有本事你当皇上，你跟我过过什么劲儿啊？你有完没完？我看电视剧，你跟。今天我们要把这个话讲清楚。讲什么清楚？讲清楚。你刚才说我是什么老太婆，是吧？我没有别的意思，我只是陈述了一个客观事实。客观事实，对，我老了，我是老太婆了。你不要以为你是什么，哎，你现在看着这个叫什么演甄嬛这个姑娘觉得好看哈、啊，你心里还想着胖婶儿呢。你我不知道你是个什么货色呀，我老太婆好像你比我强到哪里去了似的，真的是。我跟你说，太污了！你少在这装，我侮辱你什么了？嗯，你就这么个品味，就这么个能力，胖婶儿。说来也巧，哎，我刚好今天答应了胖婶儿去他们家吃鸡。啊不不不，一开始我是没有答应他的，他非要盛情邀请我，推三阻四我没有去的。现在我决定我要答应他们。哎，我去他们家吃鸡。哎，我去他们家看甄嬛。哎，我去他们家边吃鸡边看甄嬛。去吧啊，注意点，别让胖婶一屁股坐死了。嗯、看我的陈建斌。小洛，吃饭啦？怎怎么能不吃饭呢？你是不是不舒服呀？小旭，楼下饭都凉了。喂，骆总、啊，这这哥俩又闹起来了。几级啊？这次得有七啊不，这次得有九级。因为什么呀？你看以前他俩闹吧，哥俩还吵，这今天回来各自会。
回各自的房间，也不吃饭。你说这，这这不是事儿啊？行了，我明天回去吧，回去再说。然后明天我陪你回去，用不着。我正好给你腾地方呢，你呢，把胖婶请过来，在这边吃鸡，在这边看甄嬛，免得你瞎折腾。嗯。柯总，给你打了好几个电话了。你看能不能我们再见面谈一次？哦，那你得等我一个星期，我人已经在布达格了。没听您说过呀？怎么这么急啊？这是个医疗器械学术会议，你也知道，这种高端交流对于我们这种搞技术的吸引力太大了。那太好了，还有可能能带回两个新项目一起做。行，那我们就下周见。嗯。杨秘书，王总有事儿，赶紧给我查一下布拉格医疗器械会议的所有资料，包括主办方、资助人是谁，一定给我查得清清楚楚，快！好。王总，这周布拉格没有大型医疗会议，不过有个私立医院举办的小型会议，幕后资助人是美欧。订机票，飞布拉格。知不知道你说那话有多伤人？你知不知道你哥心里有多难受？你你自己回忆回忆。从小到大，你哥什么事儿不是护着你的？他动没动过你一根手指头？我还实话告诉你，他给你那钱是瞒着我们给的。你不用看我，我要知道我一毛钱不给你。钱那么好挣啊，陈诺，你以为你是少爷？你开个口，这全家人你要多少给你多少是吗？你还别觉得你自己有怎么了不起，你就是命好。你知道你哥这个年纪把一个公司熬上市有多难？你替他想过没？你爸在暗地里都竖大拇指，我还不怕你不服？你哥就是很优秀。谁说我不服了？我知道他对我好，我知道他什么都是为我着想。我不是那种忘恩负义的人，可是他怎么说我都行，他不能说我女。女什么呀？女朋友。是那蔡小丹是吗？我可没说。可是他怎么了？你们全都看不上他。我哥当着蔡小丹的面损他。人家一个女孩得多伤心呢。哼，这不是你女朋友，她伤心你哭什么？谁哭了？给人进沙子了。进沙子就洗脸去。这家男的怎么一个比一个爱哭啊？这是。Hello, hello. For joining the medical instrument conference, which floor do you live? Can I see your passport? Oh, okay. Mm. He living in seventh floor. Seventh floor? Yes. Thank you. Yeah. You're welcome. Bye bye.
秋小姐真会开玩笑。特嫂，一会儿吃完饭，我带您去布拉克广场认认吧。好啊，在这么个浪漫的地方，又有美女陪伴，我求之不得呢。是挺浪漫的。哎，您看过《布拉格之恋》吗？我还正想跟你说这个电影呢，那是对非常唯美的爱情。是啊，布拉格这么美的地方，特别容易产生爱情。很吸引。Leo, <laughs> oh my God! I didn't recognize you. What happened? <laughs> This small world, huh? You and Chiu Yuan came. Chiu Yuan. What happened? I'm now with this. 我的最爱可以啊，莱呀，你的品味可大大提高了啊！好酒还是中国的酒，那是。哎，莱啊，这两杯酒都是你的，我还是必 ，OK？ 随便吧。这是流浪，围着地球流浪。哎，等等，你不是在欧洲做代理吗？那样活着太没意思了。那你意思是说你绕着地球转？那遇见海怎么办？我有一艘无动力的帆船，一个人驾着无动力的船，我已经跨完大西洋了啊 ！Are you crazy？ 别忘了。我是水手 ，My God， 厉害厉害。那你这是为什么呢？人活着活着就把最初的梦想给忘了。不不不，雷昂，告诉我实话，到底怎么了？其实是我参加了费尔南德的葬礼。嗯，他一动不动，就躺在那个豪华水晶的棺材里。我当时很悲哀。不知道为什么，那个贵族老头是我打垮的，到死都耿耿于怀，不见我。后来离开你们家以后，我生意做得还挺挺不顺利的。后来我为别人算计了，是我最信任的朋友。就像我对付费尔南德那样的，我想不通，想自杀，想起了躺在水井的棺材里的那具尸体。但是我是水手，如果要死，必须在海上。于是我坐了那艘船。但是，我真正改变的原因，还是因为秋言。我明白，你你不明白。第一次出海，是他拉着我去，那时候一点都看不出来。他给我说：“莱昂，我想游遍世界，你替我走完。”哎呀，一点都看不出来什么意思。啊，哎，看，现在几点了？六点多吧。赶紧啊，我得走。球员，等着着急了。球员？哎，你不知道吗？但是约我在这边见面啊。啊，来啊
，你可千万别告诉他我也在啊！为什么？我以为你们是一起来了。算是吧，有点严重。我来我也没有告诉他，我想明天偷偷的给他个惊喜。哥们儿，走了。你好，你好，你好。李昂呢是一个著名的冒险家，他一个人驾着小帆船，横跨了整个大西洋呢。是吗？其实我是一个失败者。什么失败者呀？在我眼里，你就是一个特别特别嗯伟大的冒险家。你活得这么潇洒，哪像我呀？活得这么累。行，那你们先聊，我去打卫生间。嗯。会好起来哈、啊。啊、哦，当然了。你一定会度过这一关的不舒服啊！吃饭呢。不饿。哎现在连电话都不接了。我哥是不是把你吓着了？他把我叫出去没说你，说其他的。哎，你别骗我了。你们家是上市公司，我不想再给你添麻烦了。你也知道不给我添麻烦了。我现在连办公室门都进不去，开玩笑是给我。我就知道你来不是找我的，是为了钥匙的。走啊！你走吧，我配不上你。哎呀，小祖宗啊，走吧。
。王总，何总，不让我进去坐坐。哎呀，老哥，我也住这个酒店，真是太巧了啊！喂，等等等等等，你怎么来布拉格了？我怎么就不能来了？这么美的城市，好请大家一起赏嘛。有事吗，老柯啊？你说。你本以为来参加一个大型的研讨会，没想到却只是一个私立医院的小型专家会。本来还想搞点技术研究什么的，也没想到这么多天只有一个美女陪伴左右，最后一点动静都没有，没错吧？老柯，你上当了。秋言。美欧集团销售总监，看来王总是特地来提醒我的。没错，美欧集团确实有跟我合作的诚意，而且人家邱小姐来接我的时候，就已经很明确的告诉我。嗯，这说明什么呀？说明他们更高明，更狡诈。其实美欧集团做的和我是同一件事情啊，只不过是最终的决定因素也不过是实力和诚意罢了。是，我确实能看到你的诚意，不过从实力上来讲，我想你还是先回去吧。行，那我不送了。哎，这老朋友千里迢迢的走过来，你就这么赶我走啊？哎，你这、你这、你这房间比我那大多了啊！这样，我今天要是不说服你啊，我还就不走了，睡着。那怎么着？要不然我到你那儿睡去。<笑>你是不是也是会开玩笑啊？坐坐坐坐，我跟你说点正事。义乌医疗器械市场建立是下了非常大的决心，只要这个市场建成，它的磁力效应会非常非常的大。美欧集团算什么？它无非就是有钱嘛。王总，首先呢，我是一个商人。所以我必须尊重钱，而且这也是为了跟我一起打拼的伙伴，还有我的团队，对吗？我能理解。那如果我能给你的团队提供三金呢？金色的降落伞、金手铐、金色的阶梯，我可以给他们高额的补偿，也可以给他们股权，我还可以保障他们升职的机会。这一切可都是上市集团公司才能提供的条件。你舍得？我为什么不舍得？我这都是为了人才，我的根本目的不是为了钱。那徒弟呢？我就知道你得问我这事儿。徒弟不是问题，我可以把我的合资厂让给你，你可以做研究中心，也可以开厂，都随你。老何。我千里迢迢跑到布拉格来，不是心血来潮的。明天早晨，我们飞回去，你和我。嗯、我很喜欢你的疯狂，那晚上赏个面子。好好的谈一下后面的后续问题。陈总，你怎么回来了？都已经睡了。
姐，祥路，想死你了。长这么高了，越来越帅了。<笑>干爸，我回来了。干爸，哎。干妈，我错了，你别生气了。你再叫我干妈，我真的要生气。爸，我先进去了。老大蔫儿，谁大蔫儿了？你还没跟你哥和好呢。都怪我。啊，对了，你说你会不会为了我背叛你整个家族，然后跟我一起浪迹天涯？大姐，电影看多了吧？醒醒吧。人家想逗你开心嘛。人有时候真的很脆弱，不管遇到什么事情，还是要好好的活着。哼，你怎么了？别理我，烦着呢。走开。那我真走了。走。你什么时候露过面儿吧？这儿，柯总都急死了。哎，我不是跟你说过了吗？公司的事情你全权代理。这很多问题我处理不了。你看您这儿半个月不露面儿，这公司都乱套了。柯总说你答应的什么研发中心，还有那个团队的股权都等着你拍板呢。哦，还有那个基金的会议等着你开呢。如果今年我们的利润……行了，我知道了。等我回去再说吧。啊，行，那你一定回来一趟啊。邓涛，海外仓那边的事情怎么样了？很不好的消息，几个大户都要撤。哎，你别开玩笑了，我不跟你说过了吗？我现在怎么过得去呢？这样，你先帮我扛一下。嗯，好。哎，怎么样了？挺好的。你别担心啊，我约好了北京最好的专家，我明天就带你过去。我不是说了挺好的吗？你干嘛还愁眉苦脸的呀？哎，嗯，你什么时候回去工作呀、啊？没关系，那个事情都交给公司的人去处理了。公司的人跟你能一样吗？你答应我，不能因为我的事儿耽误了工作。我害怕。怕什么？我怕失去你
。那个时候我要变成植物人，虽然一动不动，但至少我们有个家。后来我爸没了，我和我妈就四处奔波，这个家也就没了。我不会没的，我治不好好的吗？走吧，工作去。饿了吗？嗯、哦，还真有点儿。等我忙完这些程序，就去买吃的啊。嗯。张乐，你看我给你做什么好吃？咋啦？小雪，你也在？嗯。要不拿出去吃，都是油。没事儿。哇，知道你熬夜辛苦，炖这鸡给你补补。给。啊，谢谢。还有蛋挞。啊，真的吗？我最喜欢吃蛋挞了。那你先吃吧。哦，谢谢谢谢。嗯，真香。嗯，好吃吧？嗯，哎，喂，哎呦，小徐呀、啊，你想累死我呀？你这么一会儿打了四五个电话了？啊，对对对，家里很好，妍妍很好，那洗澡呢？洗澡呢，还没出来。少爷，这小旭都是个电话了，真是。喂，哎呦，你怎么回事啊？你说我洗一个澡，又是电话又是微信的。好，好，我不管你怎么样，从现在开始不要管我了，好好工作。好了，拜拜。出的问题是出入库太满，货物分仓货篮达不到当地的需求。这个问题也只是一个，信息不对称呢。不止我们，所有的海外仓都面临这个问题。客户什么时候到？应该到了呀。不用等了，他们不会来了。阮先生，您怎么来了？我来给您介绍一下。这位是王旭，王总，不用介绍，这个就是海外的真正接手人，阮先生，王总，这么多年都不改姓，改不改不都一样吗？是。听说玉柱集团没了，你的公司叫什么名字来延续啊？阮先生，真是明知故问。那些大客户怎么没有来？没有来。因为根本就没有他们的存在，那些大客户都是假的，都是假的。嗯，这你不用怪他。要节目快出手，我必须要做到满项。外面人哪里知道我们的辛苦啊？要超前的意识，比人抢先一步，当然有巨大的收益，也是同样担着巨大的风险。但是如果做的不好，给后来者一个铺路石。你爸爸如此，我如此。八年前，陈江河最先做这个梦，了不起。他输了。我拼了八年，做着大数据，找客户续账生死，也撑不过去。现在交给你做，你行不行啊，阮先生？看来您是早就料到我会抢盘接手了，而且迫不及待。八年前玉珠集团材料危机看过你的表现，我了解你，你很聪明。
但是你跟你爸爸一样，就是过于自负，所以一看到一星欧的列车发出，就热血沸腾。我告诉你，做买卖不能靠激情。我用一亿美金从杰里爸爸手里接过来，现在我翻一倍赚给你。谢谢，孩子。罗文雄，你认为我真的会败吗？没有人比我更加了解这个海外仓的问题。你只能撑半年。你现在要做的，就是跟本地的工人谈判。你既有这个机会，就是尽量去压低成本，提到他们中的大多数。这一个，是非常大的麻烦。哦，还有一个差点忘了。杰克昌，就是多年前你爸爸被绑的地方。没错，就是这。还笑得出来，我都快去撞墙了！我要，你们要干嘛？都静一点啊！都静一点！啊！都静一点！都静一点！都静一点！都静一点！都静一点！ But according to my research, the problems with the operation of the overseas warehouse aren't your fault. So, I promise you, everyone can stay here, okay? Are you sure? Yeah, 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 yeah. Hi, guys. I know you don't trust me, but listen, I'm from Yi Wu. My mother, my father. My grandfather, they all taught me the rules of the games. 开四门，进四，出六。Away from home, rely on your friends. If there is profit to be made, then profit together. Okay. 医疗器材以后，还有企业名称、地址，然后再送到这里。Hello, Mr. President. Hello. Ah, so beautiful. Yeah. Uncle, 咱们就这么定了啊。好，没问题，我请您吃饭。So make your choice. Mm -hmm. Do you like that? I真就不信这个邪了，阮文雄说我败，我就真能败吗？那你也没有必要坐拉货的车去西班牙，不是？我不跟着走一趟，我怎么知道沿途的事？我跟你说啊，邓涛，什么时候等欧洲的车能双向
，你是？我是蔡小丹，是陈露的小学同学，小时候我们见过。是吗？长大了，变样了，都认不出来了呢。就算没变样，你也认不出来啊。秋云姐，你真会说客套话。<笑>陈露她其实智商特别特别高，但是她情商又很低，所以才会有那么多人误解她。她其实挺成熟的，虽然她长得像个小孩，但是她在我心中特别的伟岸。虽然她个子也不是很高，呃，我我不太会说话，我一着急我就就就那个。没有没有没有，不好意思啊，我只是觉得你特别可爱。你接着说。但他是个天才，就算全世界都不相信他，我也坚信。如果我是陈露，我会因为有你在身边，感觉到特别的幸福。算了吧，他现在特别烦我。为什么？那次他们哥俩闹矛盾都是因为我，后来小鹿好几天都不高兴，我心里可别扭了。我旭哥肯定特别瞧不上我，我自己也知道，我爸总是惹事儿，还有，我也总是做错事儿，总是说不该说的话，总是在不该出现的时候出现，我总是成为别人的障碍，我什么都比不上那个张旭。张旭，谁呀？呃，没事。秋云姐，不知道为什么，我觉得你特别亲，是吗？那以后就叫我姐就可以了，不用叫我秋云姐。嗯，姐，怎么样才能让他们和好啊？你教教我呗。哎，你真的多虑了。首先，我认为他们两个闹矛盾肯定跟你没关系。你也不用自责。其次呢，你这么漂亮，又这么聪明，怎么可能会是别人的障碍呢？你记住了，你是一个很优秀、很招人喜欢的小女生。还有就是，姐姐很想帮你，只是听了这么久，我是真没听明白，这小鹿到底是遇到什么困难了，遇到什么事儿了？啊，我我还是别人的障碍，我。嗯，你别着急，慢慢说。哎呀，怎么亏的这么厉害呀、啊？十三个仓一个月，两千万就没了，小旭不得急死了呀？啊，陈家伙，你听见我跟你讲话没有？嗯。你昂什么昂？我跟你说小旭的事儿呢。不要打扰我修身养性。哎呀，修身养性啊！嗯、练字儿呢？嗯。练的怎么样啊？你可以看一看。哎呦，写的是真不错呀！我一种。我懒得跟你讲，陈江哥，我现在跟你说正事儿。我写字不是正事。字重要还是公司重要？当然是字重要，公司是他的。这是一个当爸的该说的话吗？一个月亏了两千万，陈江河，现在是阮文雄在算计他。阮文雄多老奸巨猾呀！你觉得王旭一个人扛得住吗？你想想，说过去我们从来也没有管他做的也是风生水起，给我好好说话。这是被人算计，其实也是夫妻。陈江河，你说这话，你真是缺了大德了，你。这谁一家缺了大德了啊？听见没有？这又把我们家鸡给炖了。说你呢？是。哎呦，这是一辈子没吃过鸡还是怎么着的啊？专门上这偷鸡的？哎，这偷鸡的都是黄鼠狼是吧？啊！你妈谁是黄？
王鼠狼呢？谁偷我们家鸡，我就骂谁。胖婶，我告诉你，上别人家窗户那喊去，我这儿也要正事呢，你别打扰我啊。正事儿，你能有什么正事儿？你就是心虚。你看你那嘴角还挂着油呢。哎呦，都可怜我那小子，那可不就是你少在那小子上，胖婶儿。我再跟你说一遍，不要在这里喊。我现在脾气非常不好，我一会儿会对你不客气，听见没有？哟，你吓唬谁呀、啊、你？你偷我鸡吃，你还有我你？你别闹啊！你就是个黄鼠狼，你！我看你看我。哎哎哎呀，都来看了，这黄鼠狼打人了。你看我这等着你，胖婶儿，我们家黄鼠狼绝对，我们家洛玉珠绝对不会捅你的黄鸡。错了，我还告诉你，你昨天那只鸡我还两只，一只清蒸，一只红烧。陈江河，红烧那只鸡腿还是你吃的，你觉得特别好吃，怎么着吧，胖婶儿？哟，你看看，你看你这黄鼠狼偷我的鸡，你还有理？我、啊、就是有理了。你别走，你给我等着啊！我走，我还给你送上门来呢，我走。哎，这个过分了啊，黄婶儿！哎，不要给我讲一遍去。你等一下，我告诉你，你有胆子再给我讲一遍，讲两遍都可以。你看我今天打不死你，我个肥婆！陈江河，你每次都是这样，你就你全都……嘘嘘嘘，我来搞定。你不许打我的肉，陈江河。好了，你这样啊，胖婶儿。怂包。他确实腿疼，所以这个情绪不好啊，别生气了，行不行？他腿疼，他情绪不好，我还情绪不好呢。好好，我们错了啊！你看这点腊肉还不值你那个鸡的钱，来吧，啊，一点心意。腿疼，腿疼有什么了不起啊？我又不怕你，啊！这是科氏研究集团的股权分配方案，秋姐已经谈好了。这是研发中心的规划案，柯总很满意。这个月的销售也起来了，秋姐跟经销商签订了新的合作协议。秋姐，王董，公司的人都那么叫。王董，先回家。去公司。好给自己续了个窝，那做饭去了。我又不饿。我饿了。你饿你自己做吧，我不给白眼狼做饭。我让人给骂了，你还给别人送腊肉，还不知道的以为他是你老婆呢。哎，你这个话就越说越过分了啊！你打了人家，我给人送腊肉赔礼道歉，我有。我几颗黄豆，我打他什么了？他那么胖。我能把他怎么地？好好好好，你打人有理，啊，你伟大，你高风亮节，你是正义之师，好吧？你包括你撕了我的字，我的艺术结晶，我的创作灵感，我这辈子成不了艺术家，我都是因为你。哎，你撕了我的作品，你都有道理，啊，我应该伺候你，我给你做饭，行了吧？啊，用不着，我不饿。那你到底要做什么呢？我要到上面去透透气
，我实在是压抑的很，你别给我装没听着啊！从来都是这样，对自己家里的人又凶又恶的，家里的事情什么都你都不管，哎，对外人你好得很，一辈子都虚伪。你还一辈子学不会呢，我教了你几十年了，开四门，广交朋友，你看你学会了吗？你一辈子都没有朋友。你有朋友啊？我当然有了。谁呀、啊？嘿。就有一个跟你从小一起长大的陈大光，还背叛你。你以为我就这一个呀、啊？我还有别人呢。谁呀、啊？邱英杰。没了。哎，你过分了啊！我不管你了，你爱怎么样怎么样吧。你干什么，陈江华？什么叫干什么？啊！你给我拉上去！我不。你威胁我是不是？你在上面待着吧，我不管你了。哎呀，上上不去，下下不来，谁难受，谁自己心里最清楚啊！你这回服了没有？我跟你讲，除你啊，心里有气，着急，我都理解的。对不对？啊，这个，但是有一点，你拿家里人撒气，我一点意见都没有。你要讲道理，你不能说对外人撒气。那胖婶儿招你惹你了，而且你偷人家鸡在先，你还让我跟你同流合污。说小旭弄中转仓，他扛了多少雷，多大的压力？我能不知道吗？我心里比你还急。可是有一句话，叫做“不在其位，就不要谋其政”。你看啊，说这个医疗器械出问题，它危机处理的能力比你我都强，资本运作也比我们行得通。你说我们不明白，我们在这瞎插什么嘴呢？我们不管他，这个孩子一样长得很好，你说对不对？你。我先讲到这里，啊，你面壁思过，想明白再给你放下来。这个对风湿肿痛有奇效。别说，你还真是有朋友。